Ton. Hallo? Volksfreie Deutsche, Kameraden und Kameradinnen, Polizisten, liebes Arate. Von mir ein herzliches Willkommen in Rudolstadt. Mein Name ist Robert und ich bin Sprecher vom Verbund Wir lieben aus Thüringen. Unser heutiges Thema lautet Deutsche zuerst in Mason stoppen. Heute gehen wir in sechs Städten, davon alleine in drei in Thüringen auf die Straße. Unser Ziel wurde erreicht. Das System geht heute an ihre Grenze und wir haben es enorm geschwächt. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Was ist das Ziel? Warum rast der Zug der Überfremdungswelle so ungebremst auf Europa zu? Warum kommt so unzivilisiertes Pack so einfach nach Deutschland ohne Kontrollen? Ganz einfach. Das deutsche Volk soll ausgetauscht werden und gegen ein minderwertiges Volk ersetzt werden. Schlicht und einfach. Wir sollen den Erdboden gleich gemacht werden. Auch ein Winston Churchill hatte diesen Plan. Nun frage ich euch, werden wir Deutschland kampflos einfach so aufgeben? Nein! Nein! Nein, ganz sicher nicht. Wir haben die Pflicht gegenüber unseren Großeltern, Eltern, Geschwistern und unseren eigenen Kindern, für unser Deutschland zu kämpfen, für den Erhalt unserer Kultur, unserer Tradition und unserer Tugend. Auch wenn sie mich dafür in Ketten legen würden, würde ich um meine Überzeugung kämpfen und keine Art fremde Kultur annehmen bzw. mir aufdrängen lassen. Ganz klar muss auch die Wurzel genannt werden. Die Wurzel sitzt in Berlin, Brüssel, Israel und Amerika. Der große Flüchtlingsstrom gehört zum Globalisierungsplan der USA. Alle Flüchtlinge also sind Schachfiguren der, Glo der globalistischen Oligarchie, um ihre Feuerschaft in Europa mit der Zersetzung der Völker und Kulturen Europas zu festigen und letztendlich zu verewigen. Wir haben nichts gegen andere Völker und Kulturen. Ganz im Gegenteil. Wir wollen die Vielfalt der Welt erhalten. Aber dies funktioniert nur, wenn jedes Volk seine Kultur ohne Beeinträchtigung ausleben kann. Und das kennen Sie. Aber nicht hier in Deutschland, sondern in Ihren Ländern. Ich bekenne mich. Ich bin Rassist. Und das ist völlig normal. Wer sagt, es würde keine Rassen geben, der lügt. Wir unterscheiden uns in Aussehen, Hautfarbe, Sprache, Kultur etc. pp. Und Ziel ist es, alles zu vermischen, was es zu vermischen, was es zu vermischen geht. Dann ist der Plan erfüllt. Dann ist alles gleich, was ein Mensch aus... Stopp. Entschuldigung. Dann ist alles gleich. Alles, was ein Mensch ausmacht, ist verschwunden. Ein Mensch ohne Herkunft, Kultur und Tradition ist kein Mensch. Aber nicht mit uns. Natürlich kosten Flüchtlinge Geld. Vor kurzem stellte das Magazin Zeit Online auf ihrer Internetseite einen Beitrag dazu. Bis zum Jahr 2020 kosten uns die Flüchtlinge ca. 93 Milliarden Euro, Tendenz steigend. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Erstens geben die da oben Geld aus, was wir gar nicht haben. Und zweitens sollte dieses Geld nicht uns, den Deutschen, zukommen. Wenn deutsche Kinder dieselbe Willkommenskultur wie Wildfremde in Masonen erhielten, hätten wir in Deutschland keine Nachwuchsprobleme. Das ist einfach ein Fakt. Deutsche Familien bekommen im Schnitt 1,3 Kinder, während ausländische Familien bis zu 6 Kinder bekommen. Man muss kein Mathematiker sein, um zu wissen, wie Deutschland in 20 Jahren aussehen wird. Was könnte man noch mit diesem Geld machen? Kostenlose Kindergartenplätze. Die Versorgung in Kindergärten und Schulen wären kostenlos. Die waren gesichert. Rentner, 
die ein ganzes Leben lang hart gearbeitet haben, müssten sich nichts zu ihrer Rente dazu verdienen oder für ihre Pflege in Heim dazu bezahlen. Deutsche Arbeiter könnten ordentlich entlohnt werden. Wir haben viele Baustellen und dieses Geld wäre da besser angelegt. Aber was will man von einer deutschfeindlichen Regierung erwarten? Unsere Schlussfolgerung, Multikulti tötet, während volkstreue Deutsche wegen Meinungsdelikten ins Gefängnis müssen, kommen ausländische Schläger, Vergewaltiger und Mörder mit ein paar Sozialstunden davon. Was wegen fördern wir? Ja, jetzt müsst ihr alle mitmachen. Ja. Kriminelle Ausländer! Raus! Kriminelle Ausländer! Raus! Kriminelle Ausländer! Raus! 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 Eines der jüngsten Beispiele. Der 17-jährige Niklas P. wurde Sonnabendnacht am 7. Mai von einer Ausländerbande brutal ins Koma geprügelt. Niklas erlag eine Woche später seinen Verletzungen. Unser aufrichtiges Beileid geht an die Familie und Freunde von Niklas. Ich bitte darum, dass wir als Zeichen der Anteilnahme jetzt gemeinsam innegehen und eine Minute schweigen. Niklas ist einer von vielen Deutschen, die von Ausländergewalt Opfer wurden. Jeder Deutsche ist einer zu viel. Mitschuldig sind Politik, Medien und Justiz. Leider wird es immer wieder Opfer geben. Also was muss unsere Zielsetzung sein? Stellt euch das vor, wie bei den Baum sind die Äste voll werden sie abgeschnitten, aber solange die Wurzel unverletzt bleibt, wird er immer wieder Essen schlagen. Solange unsere Wurzel unverletzt bleibt, wird es auch immer weiter Deutsche geben und wir werden uns früher oder später regenerieren. Was kann jeder Einzelne jetzt schon machen? Ihr müsst jeden Tag in den Spiegel schauen können, ohne schlechtes Gewissen. Lebt nachhaltig! Schützt unsere Natur, gebt Tradition, Tugenden und Werte an eure Kinder weiter. Lebt unsere Kultur. In der Schule und vor der Klotze verdummen sie nur. Zum Abschluss. Zum Abschluss. Wir als gruppenunabhängige freie Aktivisten mit gesundem Menschenverstand fordern, ob friedlich oder militant, Volkstod und Überfremdung in Deutschland und ganz Europa stoppen. Jetzt. Danke.